गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम बैक अगेन विथ वन मोर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक लैपलस ट्रांसफॉर्म इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बेस ऑन द इनवर्स लैपलस ट्रांसफॉर्म बाई यूजिंग कन्वॉल्यूशन थेरम नाउ एग्जाम्पल इज यूज कन्वॉल्यूशन थेरम टू फाइंड एल इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाउ इट सोल्यूशन Now we write this given function in terms of product of two functions in the form of y bar s times g bar s. So this is equal to a inverse of s over s square plus a square times s over s square plus b square. And this is equal to a inverse of this first function denoted by y bar s. And second function denoted by g bar s, yes, where this y bar s yes is equal to this first function yes yes over s square plus a square, and g bar s is equal to this second function yes over s square plus b square. Now applying inverse Laplace transform, the y inverse of y bar s. Yes. is equal to y inverse of Yes, over y yes square plus a square, and the inverse of g bar s yes is equal to the inverse of s yes over y yes square plus b square. Now the inverse of y bar s yes answer is y of t. And is equal to the inverse of y yes upon y square plus a square answer is cos a t because Laplace transform of cos a t answer is y yes over y square plus a square and therefore inverse of y yes upon y square plus a square answer is cos a t. Similarly, y inverse of g bar s yes answer is g of t and is equal to y inverse of y yes of Or a square plus b square answer is cos b t. Now by convolution theorem, the inverse of y bar s and g bar s is equal to integration zero to t. Y of u g of t minus u d u. Now in this problem, this y of u is obtained from y of t. Just replace t by u in y of t. The answer is f of u is equal to this cos y and g of t minus u. Obtain from g of t, just replace t by t minus u in g of t. The answer is g of t minus u is equal to this cos b and this t replaced by t minus u. The answer is cos b times t minus u. And therefore. This L inverse of bar s times g bar s, L inverse of y square over y square plus a square times y square plus b square is equal to integration zero to t y of u. Now here y of u means cos a u. Here is cos a u times g of t minus u. G of t minus u. Answer is cos b times t minus u. Cos b times t minus u d u. Now this is equal to integration zero to t cos a u. Now b times t minus u. Answer is cos b t minus b u d u. Now for this integral, we recall. One trigonometric formula: two times cos a cos b using two times cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b. Now for this formula, we write two here and ba we balance these two by using this one by two. Now here, capital A means A U. And capital B means b times t minus b u. So therefore, this integral is equal to this half as it is integral zero to t. Now two times cos a cos b answer is cos a plus b plus cos a minus b. 
आंसर इज कॉस आंसर इज कॉस ए प्लस बी ए यू प्लस बी टी माइनस बी यू प्लस कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए यू कॉस ए यू माइनस बी टी नो माइनस माइनस प्लस बी यू डी यू नो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटीजल जीरो टू टी कॉस नाउ हियर ए यू माइनस बी यू तो हियर यू इज कॉमन ए माइनस बी ई टाइम्स यू प्लस बी टी प्लस कॉस नाउ हियर ए यू प्लस बी यू तो अगेन यू इज कॉमन हियर तो ए प्लस बी टाइम्स यू माइनस बी टी एंड डी यू नाउ इंटीग्रेशन तो हियर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस आंसर इज साइन ए माइनस बी टाइम्स यू प्लस बी टी ओवर कोफिशियंट ऑफ यू मीन्स ए माइनस बी प्लस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस आंसर इज साइन ए प्लस बी टाइम्स यू माइनस बी टी ओवर कोफिशियंट ऑफ यू आंसर इज ए प्लस बी and limits u is equal to 0 to t and this half as it is now substitute in upper limits so here u is equal to t so this half as it is sin a minus b now u is t plus b times t over a minus b प्लस साइन ए प्लस बी नाउ अगेन दिस यू इज टी माइनस बी टाइम्स टी ओवर ए प्लस बी तो दिस इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नाउ लोअर लिमिट मीन्स यू इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट हियर यू इक्वल टू जीरो साइन ए माइनस बी टाइम्स जीरो आंसर इज जीरो जीरो प्लस बी टी आंसर इज साइन बी टी ओवर ए माइनस बी प्लस अगेन हियर यू इज जीरो प्लस बी टाइम जीरो आंसर इज जीरो जीरो माइनस बी टी मीन साइन माइनस बी टी ओवर ए प्लस बी तो दिस इज द लोअर लिमिट नो सिंप्लीफिकेशन तो दिस इज इक्वल टू दिस हाफ एज इट इज नो ए माइनस बी टाइम्स टी तो ए टाइम्स टी माइनस बी टी Now here minus b t plus b t get cancel. The answer is sine a t over a minus b plus. Now again here a plus b times t a t plus b t minus b t again this b t minus b t get cancel. The answer is sine a t over a plus b minus. Now sine minus theta answer is minus sine theta. The sine minus b t answer is minus sine b t. The plus minus 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 sine b t over a plus b. Now here sine a t is common and this second bracket sine b t is common. So this is equal to this half sine a t times one over a minus b plus. One over a plus b. Now in second bracket, sine b t is common. So minus sine b t times one over a minus b minus one over a plus b. Now cross multiplication. So this is equal to half sine a t times a plus b plus a minus b. Over a minus b times a plus b answer is a square minus b square minus sine b t. Now again you have cross cross multiplication. The a plus b minus a minus minus plus b over a minus b times a plus b again a square minus b square. Now this is equal to this half as it is sine a t. Now b minus b get cancelled. A plus a two times a over a square minus b square. 
माइनस साइन बी की नाउ हियर ए माइनस ए गेट कैंसल बी प्लस बी टू टाइम्स बी ओवर दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नाउ हियर टू इज कॉमन देयर फॉर टू बाय टू आंसर इज वन नाउ अगेन दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस डिनोमिनेटर इज कॉमन तो देयर फॉर आंसर इज ए टाइम्स साइन ए टी माइनस बी टाइम्स साइन बी टी ओवर दिस ए स्क्वायर माइनस b square so therefore inverse of the given product of two functions the answer is a times sin at minus b times sin bt over a square minus b square hope all of you have understood this problem in the upcoming lecture we will solve some more problems based on the laplace transform please subscribe the channel and let me know your comments and feedback thank you